Los palestinos están cansados de desplazarse por la franja de Gaza. Durante las tres primeras semanas de agosto, el ejército israelí emitió 11 órdenes de evacuación que hace llegar a través de panfletos lanzados en avión, SMS o redes sociales. En total, 250.000 gazatíes, un 12% de la población de este enclave devastado por más de 10 meses de guerra, se han visto obligados a desplazarse por estas órdenes, según la ONU. Huimos a las calles sin saber a dónde ir. Nuestras mujeres y niños están en las calles. No hay vida, no queda comida. En cada área donde nos quedamos, ordenan evacuarnos dos días después de llegar. No queda más que el mar, no hay vida, no hay dinero. Caminamos de un lugar a otro y nuestros niños han muerto, se han ido. Al inicio de la guerra, el ejército de Israel aseguró que tenía un plan para los desplazados. Tras ordenar la evacuación de toda la parte norte del enclave, empezó a distribuir unos mapas que delimitaban y enumeraban zonas por todo el territorio. Pero sectores que en un principio fueron designados como zona humanitaria también han recibido órdenes de evacuación. Cuando los judíos entraron a la calle Atena, huimos a la playa. Dejamos nuestras tiendas de campaña y nuestra ropa y huimos al mar. ¿A dónde podemos ir? Lo único que nos queda es arrojarnos al mar y que nos coman los peces. ¿A dónde podemos ir? Estoy de verdad muy, muy cansada. Los residentes de Gaza denuncian que en numerosas ocasiones estas órdenes de evacuación han sido contradictorias o han presentado como seguras zonas que en realidad eran peligrosas. También complican la tarea de las organizaciones humanitarias, que intentan repartir la ayuda llegada a cuentagotas a Gaza, cuyos accesos están todos controlados por Israel.